ആരാണ് അതെല്ലോ അതെല്ലോ ആരാണ് ഞാനിവിടെ ഇലാഹിയ മസ്ജിദിലെ ഇമാമാണ് നമ്മുടെ മടവൂർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ മുജാഹിദ് ആ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി നമ്മുടെ സുന്നി പ്രവർത്തകനായിട്ട് കുറെ സംശയങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് വന്ന മുനീറ് ആ വീട്ടിലെ ഞങ്ങൾ അന്ന് കുറച്ച് അരി സാധനങ്ങൾ കുറച്ച് കാശൊക്കെ എത്തിച്ചിരുന്നല്ലോ ആ പിന്നെ ഉമ്മയും കുടുംബക്കാരും ഒക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മളെ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് വന്നല്ലേ ആ അത് ശരി ഞാനിന്ന് ഇപ്പൊ കുറച്ച് ക്ലാസും കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ എന്താ വിളിച്ചത് അതെന്ത് പ്രശ്നം മാറ്റം വരുത്തിയതല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുറാനില് അതിപ്പോ പഴയതുപോലെ നമ്മളിപ്പൊ സുന്നികളോട് ഓരോന്ന് ചോദിക്കാൻ പോണ്ട കാരണം ഖുറാനിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അള്ളയും അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലും പറഞ്ഞ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അന്ന് നമ്മൾ വിവരമില്ലാതെ അത് നമ്മൾ ശരിക്കും ചിന്തിക്കാതെ ചില കാര്യങ്ങൾ അത് തെറ്റാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് ശരിക്ക് പഠിച്ചില്ല അപ്പൊ പഠിച്ചപ്പോ അതെല്ലാം സുന്നികൾ ഏകദേശം പറയുന്നത് പോലെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ആ വിഷയങ്ങൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവരോട് അങ്ങനെ സംസാരിക്കണ്ട കാരണം ഇപ്പൊ അവരോട് നമ്മൾ ആ വിഷയം നാട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തണമെങ്കിൽ അവര് അപ്പൊ ഒന്ന് തടഞ്ഞു തടഞ്ഞിട്ട് വലിയ പ്രശ്നമൊക്കെ ആക്കാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ച അപ്പൊ അവര് പറയും നിങ്ങള് സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാറി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആളുകള് വെറുതെ അതിപ്പോ പഴയതുപോലെ നമുക്ക് അവരോട് അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും വിഷയമാണ് കാരണം നമ്മുടെ വലിയ വലിയ മൗലവിമാര് തന്നെ അതില് ഒരുപാട് മാറ്റം പറ്റിയത് കൊണ്ട് നമ്മള് അതിനെതിരെ പറയുമ്പോ ഒരു പക്ഷെ അവര് നിങ്ങളുടെ വലിയ മൗലവിമാര് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് വലിയ ഒരു വ്യക്തമായ മറുപടി ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് അപ്പൊ നമ്മള് പറയേണ്ടത് അന്ന് വിവരമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മള് ശരിക്ക് പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ചില വിഷയങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയി അതൊക്കെ മാറ്റം കുറെ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക നമ്മള് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിന് ഏറ്റവും വലിയ അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മള് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് തൗഹീദില് അതാദ്യം പഠിക്കണം അത് പഠിച്ചിട്ട് മാറ്റം വരുത്തിയ തൗഹീദുമായിട്ട് നമ്മൾ ഇനി കുഞ്ഞുങ്ങളോട് അവര് വാദപ്രതിവാദത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് ചോദിക്കാനോ ചെയ്യണ്ട അപ്പൊ മാറ്റം വരുത്തിയതെന്ന് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം അപ്പോ ഏകദേശം എല്ലാ വിഷയത്തിലും നമ്മൾ കൂടുതലും ഇപ്പൊ സുന്നികളുടെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ചെറിയ ചെറിയ രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ മാറ്റാത്തുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒന്ന് അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ജിന്നുകൾ മലക്കുകള് അവരോടൊന്നും ജീവിച്ചിരുന്നാലും മരിച്ചാലും പ്രാർത്ഥിക്ക പ്രാർത്ഥന എന്നുള്ളതല്ല അത് നമ്മളന്ന് അങ്ങനെ വിവരമില്ലാത്ത കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയതാണ് സഹായം നമ്മുടെ വലിയ മുൻഗാമികളെ മുജാഹിദ് നേതാക്കന്മാരൊക്കെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നത് ശരിക്ക് പ്രാർത്ഥന അല്ലാതെ സഹായം ചോദിക്കലാന്ന അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് സുന്നികൾ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ പിന്നെ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരെ അവര് ഇപ്പൊ ശരിക്കും അവര് ഒരു ഹാളെടുത്ത് പോയി മരണപ്പെട്ട ഒരാളെടുത്ത് പോയി അള്ളാഹു പിന്നെ അതേ ഉള്ള അതേ കഴിവുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ല അവർ ചോദിക്കുന്നത് മറിച്ച് അള്ളാഹു അവർക്ക് നൽകിയ ഒരു കഴിവുകൊണ്ട് സഹായിക്കണേ എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ജിന്നായാലും മനുഷ്യനായാലും മലക്കായാലും അമ്പിയാക്കളായാലും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരാകട്ടെ മലക്കുകളാകട്ടെ ഒരു നിലക്കും ചോദ്യം പാടില്ല അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രം എന്നായിരുന്നു അതിൽ നമ്മൾ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് സഹായം നമുക്ക് അല്ലാ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോടും ചോദിക്കാം കാരണം ഖുറാനില് ഒരുപാട് തെളിവുകൾ അതിനുണ്ട് അതൊന്നും നമ്മളന്ന് നോക്കാതെ പോയത് വലിയൊരു പാട്ട് തന്നെയാണ് വേറെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് സംശയം അല്ല അത് നമ്മള് ഒരുപാട് മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് കാരണം പിന്നെ മഹാനായ യാക്കൂബി നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ മക്കള് അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കാതെ യാക്കൂബി നബി അലി ഇസ്ലാമിനോട് ചോദിച്ചു അതിന്റെ കാരണം 
പിന്നെ ബാപ്പ അതായത് യക്കു ബിൻ നബി അലി ഇസ്ലാം അള്ളാഹുവിനോട് അടുത്ത പ്രവാചകനാണ് മക്കളെക്കാൾ ഒന്നുകൂടി അടുത്ത പ്രവാചകനാണ് എന്നതുകൊണ്ട് മക്കള് യക്കു ബിൻ നബീനോട് ഒരുപാട് സഹായങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു താല ആദ്യം നമുക്ക് അമ്പത് വക്താക്കിയത് അഞ്ച് വക്താക്കി ചുരുക്കാൻ സഹായിച്ചത് മൂസാ നബി അലി ഇസ്ലാമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഹദീസ് ഉണ്ട് സ്വഹിഹാണ് ഇനി അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ അടുക്കൽ അഥവാ റസൂല്ലാന്റെ അടുക്കൽ ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം വരും വന്നിട്ട് റസൂല്ലാനോട് പറയും അപ്പൊ ഈ അദീസൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിക്കുമ്പോ സ്വഹിയായ അദീസിന് അത് പറയാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ അതിന് അനുകൂലമായതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കൂട്ടു പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മളിന് ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും നമ്മൾ ആദ്യം കൂട്ടു പ്രാർത്ഥന പാടില്ല എന്നായിരുന്നു അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ചില പല വിഷയങ്ങളും വരും കാരണം നമ്മളിപ്പോ വലല്ലോ അലീൻ എന്ന് ഇമാമ് പറയുന്നു മുഴുവൻ ജനങ്ങളും ആമീൻ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ അതൊരു കൂട്ടു പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു ഇതാണല്ലോ മാത്രല്ല റബ്ബന വലംന ഞങ്ങള് ഞങ്ങള് എന്നാ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യൻ റൂമിൽ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും ഞങ്ങള് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നെസ്റ്റായിൻ എന്നൊക്കെയാണ് വരുന്നത് നിന്നോട് ഞങ്ങള് അപ്പൊ നീ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരാള് ഒറ്റയ്ക്ക് നിസ്കരിച്ചാലും അവിടെ വരുന്നത് ഞങ്ങൾ നിന്നോട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹു കൂട്ടു പ്രാർത്ഥന പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മള് മരിച്ചവർ അതിപ്പൊ നമ്മള് അതിപ്പോ ഈ വിസ്റ്റം ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ച് ദീനൊന്നും തിരിയാത്ത കുറച്ച് ആളുകളേ ഉള്ളൂ നമ്മള് മടവൂര് വിവാഹത്തിന്റെ മുഴുവൻ ആളുകളും ഹക്ക് നമ്മൾ പറയുമ്പോ അതിനെ എതിർക്കാൻ എല്ലാവരും ഉണ്ടാവും അത് കുറച്ച് വിസ്റ്റം ഗ്രൂപ്പിന്റെ കുറച്ച് ആളുകളെ ഉള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ സത്യം മനസ്സിലായവരാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ശരിക്കുള്ള ഹദീസുകൾക്കും ആയത്തുകൾക്കും ശരിക്കും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് അവര് എന്തൊക്കെയോ ദുനിയാവിന് വേണ്ടി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെന്ന് മാത്രം അതുപോലെ തന്നെ മരിച്ചോടത്ത് ഖുറാൻ ഓതാൻ പാടില്ല അവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മള് അത് എന്താ പറഞ്ഞാല് പരിശുദ്ധമായ ഖുറാൻ ഓതണ്ടത് നല്ല സ്ഥലത്താണല്ലോ അവിടെ മലായിക്കത്തുകൾ ഇറങ്ങുമെന്നാണല്ലോ മാത്രല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂര് പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും വലിയ കലാമ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹൈറുൽ കലാമി കലാമുള്ള എന്നാണല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കലാമ് ഖുറാന അത് മരിച്ച വീട്ടിൽ ഓതുമ്പോ നമ്മൾ അതിനെ എതിർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം എതിർത്തിരുന്നു അന്നത്തെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് നമ്മള് അത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഈ നമ്മള് സുന്നികളെ ഇപ്പൊ അതായത് നമ്മളെ പ്രവർത്തകർ ഒരുപാട് സുന്നത്ത് ജമാത്തിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അതിൽ അവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല നമ്മൾ അതിനെ തടയണം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മള് എന്തൊക്കെ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞല്ല കാര്യത്തിലും നമ്മള് മാറ്റം വരുത്തി മാത്രല്ല അവരുടെ പണ്ഡിതന്മാർ അതിനെ കുറിച്ച് ക്ലിപ്പിട്ട് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ സാധാരണക്കാരായ ശരിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് മാറ്റം വരുത്തേണ്ടി വന്നു അത് അത് തൗഹിദിൽ വലിയൊരു വിഷയമാണ് ശരിക്ക് പറഞ്ഞ നമ്മൾ തൗബ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ പോരാ ശരിക്കും ഷഹാദത്ത് കഴിഞ്ഞുമ്പോൾ ചെല്ലണം കാരണം അള്ളാഹു താല അള്ളാഹിന്റെ റസൂലൊക്കെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അതിനെതിരെ പറഞ്ഞു അത് ഖുറാനിനെ എതിര് പറഞ്ഞ അവൻ ശരിക്കും മുർത്തദ അപ്പൊ നമ്മൾ ആ വിഷയമൊക്കെ അന്ന് അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് ശരിയാണ് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ മാറ്റി അതുപോലെ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നത് അതുപോലെ ശരിയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ജിന്നുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നും നമുക്ക് നമ്മളെ ശല്യപ്പെടുത്താൻ ഒന്നിനും കഴിയൂല എന്നിരുന്നതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ വിശ്വാസം അതൊക്കെ മാറി വിജനമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ ജിന്നുകളോടൊക്കെ സഹായം ചോദിക്കാം മരക്കുകളോടൊക്കെ സഹായം ചോദിക്കാം അപ്പോ അള്ളാഹു താല അപ്പോ നമ്മള് അള്ളാഹു താല കൊടുത്ത കഴിവ് ശരിക്ക് ഗുളിക മരുന്ന് അതിനൊന്നും ശരിക്കും സ്വന്തമായിട്ടൊരു ശിവ അല്ല പക്ഷെ റബ്ബ് കൊടുത്ത ചില കഴിവുകൾ ആ ഒരു കഴിവ് വെച്ചാണ് നമ്മള് അപ്പൊ കുറെ മാറ്റങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് പറയാൻ നിന്നാല് ഇപ്പോ അപ്പോ അതിന്റെ പുസ്തകങ്ങളും നമ്മുടെ സീഡികളൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നന്നായി കാണണം പിന്നെ ജിന്ന് സിഹർ സിഹർ ഇല്ല എന്നായിരുന്നു നമ്മള് പറഞ്ഞിരുന്നത് ശരിയാണ് പക്ഷെ സിഹർ ഉണ്ട് നമ്മള് ആദ്യമൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണേറ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ആളുകൾ തന്നെ അയൽവക്കത്ത് കുമ്പളങ്ങ് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സിഹറാണ് കണ്ണേറാണ് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല മത്തങ്ങ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ
പക്ഷെ ഇപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ പഴയ മാതിരിയല്ല ഇപ്പൊ പണ്ട് ആരോ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് പല പ്രവർത്തനങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് പിന്നെ മാത്രല്ല നമ്മള് പഴയത് പോലെയല്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയം മാറ്റിയത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവര് നെഞ്ചത്തടിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യ ചോദിക്കുന്നത് ഇത് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ആദ്യം എതിർത്ത് സുന്നികളെ കാപ്പറും മുഷിരിക്കുമാക്കി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെ അത് ചെയ്യണം എന്ന് പറയും പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വ്യക്തമായ അപ്പൊ ഒന്നാമത് ഒഴിവില്ല നമ്മൾ ആദ്യമൊക്കെ പിന്നെ അതിന്റെ ഇടക്ക് നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാർ തന്നെ ചില സ്ഥലത്ത് മുഖാമുഖം വെച്ചപ്പോ സുന്നികൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങളപ്പോ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് തൗഹീദില് മാറ്റം വരുത്തി അഥവാ ഈ തൗഹീദ് നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ തൗഹീദ് പറഞ്ഞ ആ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി മരണപ്പെട്ട മുജാഹിദുകളുടെ അവസ്ഥ എന്താ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയുന്ന തൗഹീദിൽ മാറ്റം വരുത്തി പക്ഷെ അള്ള പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മാറ്റം വരുത്തി ആ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ഈ വിശ്വാസം ഇല്ലാതെ മരണപ്പെട്ടു പോയ മുജാഹിദിന്റെ അവസ്ഥ എന്താ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അറിയാതെ അയാൾ മറുപടി പറഞ്ഞത് അത് ഈമാനില്ലാതെ മരണപ്പെട്ടു പക്ഷെ അവരെ ഇനി നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അവര് തിരിച്ചു വരില്ലല്ലോ പക്ഷെ ഇനി ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മള് ആ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി മരിക്കണം സത്യത്തിൽ നമ്മള് കുറെ സ്വഹാബത്തിനെയും ഹദീസുകളും വ്യക്തമാക്കി പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ടൊരു പ്രശ്നം വന്നതാണ് അത് നിങ്ങള് നമ്മുടെ സീഡികളും മറ്റും കിട്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മള് ഈ കടയിലോ കാണാറില്ലേ വില വിവര പട്ടിക എന്ന് പഴയ വില പുതിയ വില ഞാനൊരു തമാശ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങള് ഇപ്പോഴത്തെ പഴയ തൗഹീദ് എന്തെല്ലാം മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിച്ച് അതുപോലെ പഴയ പല ചോദ്യങ്ങളും സുന്നികളോട് ചോദിക്കാൻ പോകണ്ട നമ്മൾ കുറെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടല്ലോ സീഡികളും പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും ഓക്കെ ഇൻഷാല്ല നിങ്ങൾ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇൻഷാല്ല പിന്നെ ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മള് പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ കുറെ ആളുകള് അത് അതെ നമ്മള് നല്ല അതിന് ഞങ്ങൾ ആ എടുത്ത ഐഡിയ ആണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ചെയ്യേണ്ടത് അഥവാ പാവപ്പെട്ട ആളുകളെ പിടിച്ച് കാരണം അവരൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആദ്യമായിട്ട് ശരിക്ക് അവരുടെ ഉസ്താദന്മാരിൽ നിന്ന് ഓതി പഠിച്ച് കേട്ടതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കിട്ടൂല അപ്പൊ നമ്മളാ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ഉണ്ടല്ലോ ഏത് നമ്മള് അവർക്ക് ആദ്യമായി കൊണ്ട് കുറച്ച് അരി സാധനങ്ങൾ ക്യാഷ് അവരെ ഹോസ്പിറ്റൽ കേസ് അതെ അതിന് സഹായിക്കണം അവരെ നമ്മൾ പരമാവധി അവർക്ക് കാശും കാര്യങ്ങളോ കൊടുത്തിട്ട് അവരെ നമ്മൾ അതിൽ ആരും വീണ് പോവും പിന്നെ അങ്ങനെ പതുക്കെ പിടിച്ച് നമ്മുടെ ആശയങ്ങൾ അപ്പൊ പറയരുത് ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ചും പറയാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസരമാണ് കാരണം നമ്മുടെ തൗഹീദാകെ പൊട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസരത്തിൽ അവരെ കാശും കാര്യങ്ങളും കൊടുത്ത് നമ്മൾ പതുക്കെ അരിയും സാധനവും കൊടുത്ത് നമ്മളിലേക്ക് അതെ അപ്പോഴേക്കാണ് ഈ വിഷയങ്ങൾ വന്നത് പിന്നെ കുറെ ആളുകൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ട ആളുകൾ ദുനിയാവിന് വേണ്ടിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട് അവര് ദീനില് ഇപ്പൊ ഈ അതീസും ആദ്യ ആയത്തുകളൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ജിന്നുകളെ ഒരു സഹായം ചോദിക്കുക അതൊന്നും പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പൊ കുറെ ആളുകൾ പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ പോലെ പഴയ കാലത്ത് പണത്തിന് വേണ്ടി അത് പോട്ടെ അത് കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ചെയ്യാ പതുക്കെ അവരെ പിടിച്ച് പണം കൊണ്ട് സ്വാധീനിച്ച് പിന്നെ നമ്മുടെ ആശയങ്ങൾ പതുക്കെ പറഞ്ഞ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് നമ്മൾ വേണ്ടത് ഇത് നമ്മൾ പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഈ സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവര് സ്വാഭാവികമായിട്ടും സാമ്പത്തികം കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മളിലേക്ക് അടുക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനത്തിനും കൊണ്ടുപോവുക പിന്നെ നമ്മുടെ അജണ്ട കുറെ വരുമ്പോൾ എല്ലാ പരിപാടിക്കും പങ്കെടുത്താലേ നമ്മുടെ കാശും മറ്റും പിന്നെ ഒക്കെ കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് അറിയുമ്പോൾ അവർ താനെ വന്നോളും പിന്നെ വേറെ വിശേഷമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഓക്കെ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കുക അപ്പോ നമ്മുടെ അതിപ്പോ കുറച്ച് അല്ല അതിപ്പോ കുറച്ച് ബിസിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പിന്നെ ഈ വാട്സാപ്പിലൊന്നും നമ്മള് ഇപ്പോ പഴയതുപോലെ നടത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മളൊരു കാര്യം പറയുമ്പോ അവര് നമ്മുടെ നെഞ്ചത്തേക്ക് ക്ലിപ്പും ഇട്ടിട്ട് തരികയാണ് നിങ്ങൾ ഇതില് ഇതല്ലേ പണ്ട് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോ ഇതല്ലേ പറയുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മള് ശരിക്കുള്ളൊരു മറുപടിയും നമുക്കില്ല നമ്മൾ പരമാവധി ഇങ്ങനെ നമ്മള് സാധാരണക്കാരെ പിടിച്ച് എടുത്ത് അതേ ഇനിയിപ്പോ നടക്കുള്ളൂ കാരണം നമ്മുടെ തൗഹിതൊക്കെ ആകെ പിന്നെ വെള്ളത്തിലായിട്ട് കിടക്കാണ് നമ്മള് മാറ്റം വരുത്തി ദീനില് മാറ്റം വരുത്തിയത് കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നം വന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങള